ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు మార్చి నెలాఖరులోగా టైం స్లాట్ విధానంలో సర్వదర్శనం ప్రారంభం తిరుమలలో టికెట్ల జారీ కౌంటర్లను పరిశీలించిన టీటీడీఈవో తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ప్రణయ కలహోత్సవం ఆధ్యాత్మిక ఘట్టాన్ని మనసారాగాంచి పునీతులైన భక్తజనం లక్ష్మీ నృసింహస్వామి అలంకారంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరిని అనుగ్రహం గోవిందమాల దీక్ష ఉత్సవాలతో శోభిల్లుతున్న వారపల్లి క్షేత్రం భక్త కోటి గోవింద నామస్మరణలతో పులకించే నరక మార్గం విశిష్టతను సంతరించుకున్న శ్రీవారు మెట్టు ప్రత్యేక కథనం మార్చి నెలాఖరిలోపు ప్రారంభించనున్న టైం స్లాట్ విధానంలో సర్వదర్శనం కోసం తిరుమల తిరుపతిలలో తొంభై కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు శుక్రవారం ఆయన తిరుమలలోని నందకం అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన సర్వదర్శనం టికెట్ల జారీ కౌంటర్లను పరిశీలించారు పనితీరు గురించి సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకుని అధికారులకు తగిన సూచనలు చేశారు అనంతరం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మీడియాతో మాట్లాడారు అఖర్లో కూడా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాం దానికోసం ఇప్పటికే తిరుపతిలోనూ తిరుమలలోనూ తొంభై కౌంటర్ లొకేషన్స్ ఫైనల్ చేయడం జరిగింది తిరుపతిలో కూడా పిలిగ్రిమ్స్ బస్ ద్వారా వచ్చి రైలు ద్వారా వచ్చి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఏ లొకేషన్లో పీక్ రష్ ఎంత ఉంటుందో గంటకు ఎన్ని పోయి రాబోతున్నాయి అదేవిధంగా బస్ ఫుడ్ మీద ఎట్లా ఉంటుందో దాంట్లో పిలిగిన ఎంతమంది రావచ్చు ఈ రష్లో కూడా ఎవరు కూడా పిలిగిన ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ వెయిటింగ్ లేకుండా సర్వదర్శనం ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురాగే విధంగా సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్స్ ఎయిర్ఫైర్ చేయడం విషయంతో ఇప్పటికి లొకేషన్స్ నెంబర్ అన్ని కూడా ఫైనల్ చేసుకున్నాం అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కూడా అసెంబ్లీ చేసి జరుగుతూ ఉంది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సందర్భంగా సిఇఓ ఆధార్ ప్రాజెక్ట్ వారందరికీ కూడా అధికారులందరికీ కూడా గదులు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఏ విధంగా ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ మన దగ్గర డేటా స్టోర్ చేయకుండా యాక్ట్ ప్రకారము ఎక్కడ కూడా వైలేషన్స్ జరగకుండా ఎటువంటి డేటా ఈడీలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి డేటా ఆధార్ సైట్ని వేధించి మనం అథెంటికేట్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద గదులు డిటైల్గా సమావేశం కూడా ఇప్పటికే అయినాయి అధికారులందరూ కూడా ఆలోచన జారీ చేయడం జరిగింది అప్లికేషన్ అంతా కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇంకొక వారంలో ఫైనల్ గా కౌంటర్ షేప్ సైజు డిజైన్స్ అన్ని కూడా ఫార్మప్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ కౌంటర్ అన్ని కూడా టెంటర్ వారంలో ఏర్పాటు సిద్ధంగా చర్యలు తీసుకుని జరుగుతుంది ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ప్రాణయ కలహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఉత్సవంలో ముందుగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని సర్వాంగ శుభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మానవీధిలో ఊరేగించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లను సకల స్వర్ణ పుష్ప శోభితులను చేసి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ఆలయం వెలుపల ఏర్పాటు చేసిన ప్రాణయ కలహోత్సవ వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి అభిముఖంగా వేంచింప చేశారు టీటీడీ పెద్దజేర్ స్వామి చిన్నజేర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు పురాణ పఠనం చేశారు ఆ తరువాత అర్చకులు ప్రణయ కలహోత్సవ ఘట్టాన్ని ఉత్సాహభరితంగా నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఈ ఉత్సవాన్ని వీక్షించి ఆనంద పరవశ్రయ్యారు స్వామి అమ్మవార్లకు హారతలు సమర్పించి ఆలయ ప్రవేశం చేయడంతో ప్రణయ కలహోత్సవం పరిసమాప్తమైంది స్వామి సన్నిధిలో రాపత్తిలో పదహార ఉత్సవం రోజు అధ్యయన ఉత్సవంలో ఆరో తిరువాయి మహిళ ఆరో భక్తులో మిన్నెడ మడవారిగల పాసురం వస్తుంది ఆ రోజు ప్రణయ కళహ ఉత్సవం మటేడి ఉత్సవం 
निमकाय उत्सव पेर मटे उत्सव अरवल पेर संस्कृत प्रणय उत्सव पेर भगवत रामानुजल का उत्सव ऐरपड़ी अपड़ी अटे जो टीडी देवस्था वार चक्कर अभी जरूर नित्यश्री नित्यमंगल गोविंदराज तिवड़ गले शरण तिपति श्री वेंकटेश्वर संगीत नृत्य कलाशाल शनिवार गायत्री मंत्र पठन घन जी विद्यारथि विद्यार्थुक सरस्वती देवी अग्रह कोसम कलाशाल याजमा गायत्री मंत्र पठना निर्वहित नूट एन पर्या निर्वहित मंत्र पठन कलाशाल अध्यापक विद्यारथि विद्यार्थु उत्साह तूर्पगोदावरी जिला कोनसीम तिपति प्रसिद्धि चंदन वाड़पल श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आलय गोविंदम भक्त कड़कला आलय में इरव रोजल भक्ति रस भरत गोविंदम दीक्षल भाग में नित्यम स्वामारी ग्रामोत्सव नेत्रपर्व निर्वहित इंदो भाग में वाड़पल श्री वेंकटेश्वर लक्ष्मी नारिंहस्वा भक्त दर्शन भक्त स्वामारी तिवीधि उत्सव में पागोनी तम भक्ति प्रपत् चाटक अनपुर जिमड़ ग्राम पुरातन श्री भोगेश्वर स्वामी आलय में शिवपार्वत कल्याणोत्सव घन जी पुरातनम आलय में एटा मघमास उत्सव विशेष मघमासोत्सवा भाग में निर्वहित आदि दंपत कल्याण भक्त आध्यात्मिक आनंदा प्रसाद आलय आवरण चक्ट वेद पुण्याहवाचन गणपति पूज कंकण धारण यज्ञोपवीत धारण जील कव बेलम तदितर क्रतु निर्वहित मेलता मंगल वाइद्य नंगल्य पूज मंगल्य धारण निर्वहित भक्त शिवनाम स्मरण पुक अलागे अनपुर जिला सोमलद्डि ग्राम श्री नसनकोट मुत्यम आलयों मघमासोत्सवा नेत्रपर्व जुनाई उत्सव भाग में अम्मवारी विशेष अलंकार भक्त दिव्य अग्रहिस्थ्य धनलक्ष्मी अलंक अग्रह अम्मवारी भक्त दर्शन परवश्र स्वर्ण पुष्पोभित करे नोट अम्मवारी अलंक अर्चक धूपदीप निवेदन समर्पुर चितूर जि पलमने गंगम गुड़वीधुन श्री काशी विश्वेश्वर स्वामी वारी आलयों में वार्षिक ब्रह्मोत्सव घन उत्सव भाग में स्वामारी वाहन सेवल भक्त परवशा अर्भंग स्वामारी रावण ब्रह्म वाहन सेव जी शिवपार्वत शोभा अलंक रावण ब्रह्म वाहन पै आशीर्वन चेसी भाज भजंत नम पुरवीधु ऊर पातपेट वेणुगोपाल स्वामी गुड़वीधि नीचे सागरेगी उत्सव में भक्त पागोनी तरी महबूब नगर जिला केन्द्र में कोल श्री रेणुक यलम तल आलय में प्रत्येक पूजल वे जगाई मघमास पूजल भाग में अम्मवारी विशेष आराधन अर्चन पूर्ति आई अम्मवारी सर्वांग सुंदर अलंक भक्त दर्शन भाग्य कल भक्त आलया की अशेष का तरलीवचि पोंगल्पे अम्मवारी निवेदी मोक्न तीर्च चितूर जि गंगाधर नेलूर मंडल वेलकूर ग्राम सीतारामंजने स्वामी वारी आलयों में कल्याणोत्सव घन जी अंद अलंक कल्याण मंडपन सीतारक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्रमूर्ति वेचेबूचे कलशस्थापन कलश पूज विश्वसेनाधन अग्नि प्रतिष्ठ एदर्कोल उत्सव निर्वहित आेणता मंगल वाइद्य नम सीतारा कल्याणोत्सव तलम्र घटा मनोहर जरपार भक्त अधिक संख्य पागोनी जय श्रीराम नामस्मरण चू तर विजयनगर में कोलव श्री सतोषिमाता देवाल भक्त कड़कला मघमास शुक्रवार सदर्भंग अम्मवारी सेवे भक्त आलय सदड़ कन्वीनर्भंगा सौभाग्य प्रदायी अम्मवारी अष्टोर सहित कुंकुमार्चन चेसी कर्पूर हत समर्पुर अखिलाट ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी दर्शन भक्त जन्मजन्म पुण्यफल आ स्वामी को तिमल पुण्यक्षेत्रा की अशेष का भक्त काली नड़कन चेरकनी मोक्ल तीर्चक अंके नित्यम श्रीनिवास मंगापुर समीपनी श्रीवारी मेट्ट प्राप्त नित्यम भक्त गोविंदनाम स्मरण तो मारमोगत विशिष्ट सीवारी मेट्ट विशेषाल श्रीवेंकटेश्वर भक्ति चानेल 
శ్రీపతి మెట్టు మార్గం ఎక్కడుందో తెలుసా తిరుమలకు చేరుకునే మెట్ల మార్గాలలో అతి పురాతనమైనది ఏంటి పద్మావతి శ్రీనివాసులు తిరుమలకు చేరుకున్న సోపాన మార్గం ఏది శ్రీనివాస మంగాపురంతో అనుబంధం కలిగిన మెట్ల మార్గం ఎక్కడ ఉంది శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఏ మార్గంలో వెళ్లి ఏడుసార్లు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు భక్తులు అత్యంత సులభంగా భావించే మెట్టు మార్గం ఏంటో తెలుసా వీటన్నింటికీ సమాధానం ఒక్కటే అది తిరుపతికి సమీపంలో శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రం దగ్గర ఉన్న శ్రీవారి మెట్టు మార్గం సకల భువనాధిపతిని సేవించడానికి ఎందరో భక్తాగ్రేసరులు నడయాడిన రాజమార్గం ఈ శ్రీవారి మెట్టు మార్గం అతి పురాతన మెట్ల మార్గంగా పేరొందిన ఈ మార్గంలోనే శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులు కొండకు చేరుకున్నట్లు ఐతిహ్యం అందుకే ఈ మెట్టు మార్గం శ్రీపతి మెట్టు మార్గంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక భక్తులు తిరుమల చేరుకోవడానికి సులభమైన మార్గంగా కూడా శ్రీవారి మెట్టు పేరుగాంచింది విజయనగర సామ్రాజ్యాధీసులు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఇదే మార్గంలో ఏడుసార్లు తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీవారికి ఎన్నో కానుకలు సమర్పించినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్యాశీస్సులతో నిత్యం భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేసుకుంటూ ఈ భక్తి మార్గంలో తిరుమలకు తరలి వెళ్తారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి దివ్య తేజో లీలా విశేషాలను దారి పొడుగునా గుర్తు చేసుకుంటూ పదే పదే శ్రీవారి నామస్మరణ చేస్తూ అత్యంత సునాయాసంగా ఈ మెట్టు మార్గం ద్వారా తిరుమల చేరుకుంటారు ఇన్ని విశిష్టతలను కలబోసుకున్న శ్రీవారి మెట్టు మార్గాన్ని గత దశాబ్ద కాలంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంతగానో అభివృద్ది చేసింది భక్తులు ఈ మార్గానికి చేరుకోవడానికి ఆర్టీసీ బస్సులతో పాటు టీటీడీ ఉచితంగా మూడు బస్సులను నడుపుతోంది భక్తుల సౌలభ్యం కోసం ఈ బస్సులు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ శ్రీనివాసం అలుపురి నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి ప్రతి నలభై నిమిషాలకు ఒక బస్సు చొప్పున అందుబాటులో ఉంటాయి ఇంకా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా టీటీడీ లగేజీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది భక్తులు ఇక్కడ భద్రపరచుకున్న లగేజీని రెండు వ్యాన్ల ద్వారా టీటీడీ తిరుమలలోని ఎంబీసీ వద్ద ఉన్న లగేజీ కేంద్రానికి తరలిస్తుంది అలాగే శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సదన్ యాత్రికుల వసతి భవనంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం వైద్య చికిత్సా కేంద్రాన్ని కూడా టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది తిరుమల చేరుకోవడానికి భక్తులు సుమారు రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ల దూరంలో దాదాపు రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మెట్లను భక్తులు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా టీటీడీ స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని జలప్రసాద కేంద్రం ద్వారా అందజేస్తోంది అణు అణువున ఉవ్వెత్తున భక్తి తరంగాలు ఎగసి పడే ఈ మార్గానికి చేరుకోగానే ఆకట్టుకునే ప్రవేశద్వారం ఆత్మీయ స్వాగతం పలుకుతుంటుంది మార్గ మధ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసింది అది దాటాక పద్నాలుగు వందల నలభై రెండవ సంవత్సరంలో సాళువ రాజవంశీయులు ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేసిన శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామివారి ఆలయం భక్తులకు మంగళాశీస్సులను అందజేస్తూ రమణీయంగా నిలవై ఉంటుంది స్వామివారి దీవెనలు అందుకున్న భక్తులు తరువాత కనిపించే పార్వేట మండపాన్ని సందర్శించి శ్రీనివాసుడి ఉత్సవ కైంకర్యాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటారు ఇక ఈ నడక మార్గం ద్వారా కొండకు నడిచి వెళ్లే భక్తులకు నిత్యం ఆరు వేల దివ్య దర్శనం టోకెన్లను టీటీడీ కేటాయిస్తుంది ఇక్కడే ఉన్న శ్రీదేవి భూదేవి నీలాదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తమ తిరుమల యాత్రను తిరిగి ప్రారంభిస్తారు ఇక్కడే టీటీడీ సిబ్బంది భక్తులను తనిఖీ చేసి టోకెన్లను కేటాయిస్తారు ఇక దివ్య దర్శనం టోకెన్లు పొందిన భక్తులు ఒక వెయ్యి రెండు వందల యాభై మెట్టు వద్ద తమ టోకెన్లను బయోమెట్రిక్ విధానంలో స్కాన్ చేయించుకున్న తరువాత వారికి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం లభించే సమయాన్ని సూచించే వివరాలను టీటీడీ సిబ్బంది ఇక్కడే తెలియజేస్తారు రెండు వేల యాభై మెట్టు వద్దకు చేరుకున్న దివ్య దర్శనం భక్తులు 
తమ టోకెన్లను చెకింగ్ చేయించుకుని స్టాపింగ్ వేయించుకుంటారు ఇక శ్రీవారి మెట్టు మార్గం పైభాగంలో దాదాపు తిరుమలకు చేరుకున్న భక్తులను అక్కడ కనిపించే ఓ అద్భుత ఆధ్యాత్మిక దృశ్యం కట్టిపడేస్తుంది అదే రాతి తేరు ఈ రాతి తీరును దర్శించుకున్న భక్తులు అలౌకిక దివ్యానుభూతులకు లోనవుతారు ఇలా తమ పిల్లా పాపలు ఆత్మీయులు బంధువులు స్నేహితులతో కలిసి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి శ్రీవారి నెట్టు మార్గం నుంచి తిరుమలకు పయనించే భక్తులకు దారి పొడుగునా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి దివ్యత్వాన్ని సూచించే మధుర సన్నివేశాలు సంభ్రమాచర్యాలు కలిగిస్తే ఇటు టీటీడీ కల్పించిన విస్తృత సౌకర్యాలు ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారగా కొండకు నడిచి వెళ్లడం నిజంగా ఎంతో సంబరంగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్దరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఏటా మాఘ మాసంలో ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు స్వామి వారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో జనవరి పదిహేడవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన అధ్యయనోత్సవాలు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని అద్దాల మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను వేర్వేరు పల్లకీలపై వేంచింపు చేసి టీటీడీ పెద్దజేర స్వామీజీ చెన్నిజేర స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీవైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించారు అనంతరం నైవేద్యాలు సమర్పించి కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు తెలంగాణ రాష్టం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పేదల తిరుపతిగా ప్రసిద్ది చెందిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ముగ్ధ మనోహర చిద్విలాస రూపంతో ధగధగా మెరిసే వజ్ర వైఢూర్యాలతో అలంకార భూషితులైన స్వామివారు రథంపై రాజసంగా ఆసీనులై పొరవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు రథంపై స్వామివారిని సేవించి భక్తులు గోవిందనామస్మరణలతో పులకించారు అలాగే నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పెంట్లవెల్లి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రథోత్సవం జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన రథోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని పరవశ్రయ్యారు పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో దోపు ఉత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది ప్రతి ఏటా మాఘ మాసంలో వాయులింగేశ్వరుని సన్నిధిలో దోపు ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ సందర్భంగా జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక సమేత శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామివారిని శ్రీ చండికేశ్వర స్వామివారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొలువు తెచ్చి సర్వాంగ శుభితంగా అలంకరించారు ఉత్సవమూర్తులను వేరువేరు పల్లకీలపై కొలువు తెచ్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు ద్రవ్యాలను దోచికెళ్లిన దొంగలను పట్టుకోవడం వారికి కను ఉప్పి కలిగించడం వంటి ఆధ్యాత్మిక ఘట్టాన్ని అర్చక స్వాములు ఉత్సాహభరితంగా నిర్వహించారు భక్తులు దోపు ఉత్సవంలో స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి ధన్యులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలో కొలువైన శ్రీ మణికంఠేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దక్షిణామూర్తి స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది 
శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి వారి ఆలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో మాఘమాస పూజల్లో భాగంగా దక్షిణమూర్తికి నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది పంచాముతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసి విశేష పుష్పాలంకరణ జరిపి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు దక్షిణామూర్తి స్వామివారిని దర్శించుకుని నీరాజనాలు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్టం వనపర్తి జిల్లాలో కొలువైన పురాతన శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో మాఘమాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి పూలమాలలు బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి తరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజులను వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నీరాజన వేదికపై శుక్రవారం నాదస్వర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు చెన్నైకి చెందిన అడయార్ ఎస్ జయరామన్ బృందం ప్రదర్శించిన నాదస్వర కచేరీ భక్తులను విశేషంగా అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పన్నెండు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ